good morning ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ സീറോ സീറോ സിക്സില് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചും സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെ കുറിച്ചും അത് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചും സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിലുള്ളവർക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിൽ പെട്ട ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് കണ്ടത് വോളിയം വണ്ണിൽ കണ്ടത് വോളിയം ടുവിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നാണ് വോളിയം ടു പറയുന്നതെങ്കിലും അതിനകത്ത് പിന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ സമഗ്രമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിനകത്ത് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ലീഡർഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് എത്ര എത്ര കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്താലാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാരണം സോഷ്യൽ വർക്കറുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോർ കോമ്പിറ്റൻസി നോക്കിയാൽ പത്ത് കോർ കോമ്പിറ്റൻസീസ് ആണ് ഐ എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു പറയാം സോഷ്യൽ വർക്കർക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് ഈ പത്ത് കോർ കോമ്പിറ്റൻസീസിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കോർ കോമ്പിറ്റൻസിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു ക്ലയന്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ആറ് മെത്തേഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആറ് മെത്തേഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആറ് തരാണ് അതുപോലെ കേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് അതിന് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ പറയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ വർക്കർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്തൊക്കെയാ ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക സൈക്കോളജിയിൽ ഇന്ന് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സും ടെക്നിക്സും എന്തെല്ലാമാണ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയും അതിൽ ലൈംഗികതയും ലൈംഗിക കുടുംബജീവിതം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെക്ഷുവാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇഷ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മാരിറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് മാരിറ്റൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു ഇന്നത്തെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ആവശ്യകതയും കൂടിയാണ് സോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോലെ നമ്മളൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ
വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വോളിയം ടുവിനെ കുറിച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ഉള്ള വോളിയം വൺ ആൻഡ് ടുവിലുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സും ഒക്കെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന പാദത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒരുപാട് പിന്നെ നടത്തുകപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ജനജനുള്ള ജീവിതത്തിന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പിന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 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 പിന്നെ അവസ്ഥാവിശേഷം അപ്പോ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ടെർമിനോളജിയിലാണ് അവർ അറിയപ്പെടുക ഈ ഇപ്പൊ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആൽക്കഹോളിസം ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതിന് കാണുക ഈ വാടം ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഗ്രേഷ്യസ് സാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ഇതൊരു സോഷ്യോ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നവരാണോ ആണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും എന്താണ് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് ഏത് മേഖലയിലും ചെയ്താലും നമ്മളൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഏത് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്താലും അവിടെ വ്യക്തികളും സമൂഹവും വ്യക്തിയും സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്റർവെൻഷൻ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോഷ്യോ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഈ സോഷ്യോ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും ഈ ഭാഗം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഇത് എന്താ പറയുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രേഷ്യസ് പ്രൊഫസർ ഗ്രേഷ്യസ് തോമസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റ് തുടങ്ങുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ചാപ്റ്റർ പതിനാല് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തനം ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ ആവർത്തനമാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകൾ അധികവും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ പതിനേഴ് വരെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കാൻ അറിയാവോ പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് മീഡിയ അതിനുശേഷം യൂസ് ഓഫ് മീഡിയ ഈ എച്ച് ഐ പ്രൊമോഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷനിലും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു മാധ്യമമാണ് സി ഈ അതായത് തുടക്കത്തിലെ പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ ടെക്നിക്സ് പ്രോസസ് ടൈപ്സ് അത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് മോഡേൺ മീഡിയ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തെരുവ് നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് തെരുവ് നാടകങ്ങൾ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരില്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ പപ്പറ്റ് ഷോസ് അതുപോലെ തന്നെ പാവകളി ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പാവ ഇതൊക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ ഇത് നമ്മളൊരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ കൾച്ചർ കോണ്ടക്സിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത നൊമാഡിക് ട്രൈബുകൾ പോലുള്ള യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ച് ഇപ്പം ആട്ടിടയന്മാർ കർണാടകത്തിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആട്ടിടയന്മാർ അവർ നൊമാഡിക് ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറയാം അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് അവരുടെ മുഴുവൻ അസറ്റുമായിട്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കന്നുകാലികളാണ് ഈ കന്നുകാലികൾ അല്ലെ
ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങുക കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് കൗൺസിലിംഗ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് ടെക്നിക്സ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ക്ലയന്റിനെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ക്ലയന്റിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽസും കൂടെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഇത് മാത്രമല്ല കൗൺസിലിംഗ് മോഡൽസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രചുരപ്രചാരമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ മോഡൽസ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ കൊഗ്നിറ്റീവ് മോഡൽ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡൽസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവും ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് മോഡൽസ് പറയുക എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റിനെ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇതൊരു പിന്നെ പലപ്പോഴും ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത കൗൺസിലിംഗ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കുന്ന തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒരു കൗൺസിലിംഗുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുക അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻവിധിയോടു കൂടിയല്ല മറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന മുൻവിധിയോടു കൂടിയല്ല മറിച്ച് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലിംഗിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കൊഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പറയാം പിന്നീട് പിന്നീട് വീണ്ടും ആണ് ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് വരിക അതിനകത്ത് ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ പിന്നെ എസ് ടി ഡി സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കൗൺസിലിംഗ് പിന്നെ അത് അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ് മെഡിസിനൊക്കെ ഒരു സോഷ്യോ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് സോഷ്യൽ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മറ്റ് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവസാനത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സെക്ഷൽ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫാമിലി ആൻഡ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് പക്ഷെ അത് കൗൺസിലിംഗിൽ വരുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫാമിലി ആൻഡ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം ചില കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഒഴികെ ചില ആൾക്കാരിൽ ഒഴികെ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കോഴ്സുകളൊന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കാരണം ഫാമിലി ശിഥിലമാകുന്നു ഫാമിലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നേരത്തെ ഫാമിലി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ അതിനോടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു പ്രശ്നത്തോട് അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അഡാപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ടോളറൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു ഫാമിലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെന്നല്ല പറയാം രണ്ട് വ്യക്തികൾ എവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇത് അതായത് ഒരാള് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒരു മൂന്ന് പേരുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മൂന്ന് പേര് വരുമ്പോൾ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അത് അതിന്റെ നീച്ചറാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോടുള്ള അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മറ്റും കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ടോളറൻസ് ലെവൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ശിഥിലമാകപ്പെടുക കാര്യങ്ങൾ അവർ ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് ലൈഫ് കൂടുതൽ വരുന്നു എന്നോ അതിനർത്ഥമില്ലേ അത് റൈറ്റ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിനോടൊന്നും നമുക്കൊരു വിശകലനത്തിന് ഇപ്പൊ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഫഷൻസ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ കൗൺസിലിംഗിന് അതിനോണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഫാമിലി ആൻഡ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് അത് ഇപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് ഓൺ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സെക്ഷാലിറ്റി കൗൺസിലിംഗും ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ എന്ന് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം ഗ്രേഷ്യ സാർ തന്നെ അത് ആ ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിരിക്കുക അത് പറയാനുള്ള കാ
ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് റിലവൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ ഇ സി എന്നാ പറയാ ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുക ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാബ്ലർ ആസയാണ് എം ടി സ്ലേറ്റ് ആണ് ഈ എം ടി സ്ലേറ്റിൽ എഴുതപ്പെടുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഓരോ കൾച്ചറിലും നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വ്യക്തിയെ സാമൂഹ്യ ജീവിയാക്കി മാറ്റുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൃത്യതയോടുകൂടി ആ സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഘടന നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വ്യക്തിയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അറിവുകളാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് പല അറിവുകൾ അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ വഴിയായിട്ട് നമുക്കൊരു പാസ് ഓൺ വഴി അത് പാസീവായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എഫർട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ അത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് അത്തരം ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അതേസമയം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നിശിതമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കൃത്യമായ ഘടനയോടുകൂടി അതിന് അതിന് കൃത്യമായ പ്രോഗ്രസോടുകൂടി ഒരു ഒരു ചിട്ടവട്ടത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെറുതെ കണക്കും സയൻസും ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മോറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കാര്യം ഞാൻ പറയാം മോറൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണ് കൾച്ചറൽസ് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകനെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയണം ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പുസ്തകത്തിലൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് നിർബന്ധിതമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നാളത്തെ അഡൽസ് ആയിട്ട് അവർ പെരുമാറുക അപ്പം പൗരബോധമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള ഒരു ജനത ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷനും മോറൽ സയൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള നോൺ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇൻഫർമേഷനും എഡ്യൂക്കേഷനും ഒരു വ്യക്തിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയാമോ കൃത്യമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നിരിക്കണം കൃത്യമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മൂന്നല്ല നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺ ഹും ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക റിസീവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം അപ്പൊ സെന്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ റിസീവർ ഉണ്ടാവണം മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെർച്വൽ മീഡിയ അല്ല മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇനി ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരണം ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കൃത്യമായ സമയത്ത് വരണം അതിൻ്റെ സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് എന്താ അറിയാമോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ടു എവ്രി മോഡ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് എനേബിൾ ദം ടു റിലേറ്റ് വിത്ത് ദർ എൻവയൺമെന്റ് ഇതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസിനും എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനും ദ ഹാവ് ദർ ഓൺ വേ ഓഫ് ഓർ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അവരായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് എൻവയൺമെന്റിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അത് പിന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ പെർഫോമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാം ശരിയായ രീതിയിൽ മാനിഫസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കാ എന്ന് പറയാം ശരിയായ എൻ്റെ മലയാളം എനിക്ക് അത്ര നന്ന അത്ര എൻ്റെ മലയാളം അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നാലും പറയാം മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം അതായത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ പറയില്ലേ പിന്നെ നട്ടെടുത്ത് പുഷ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് അത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് 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 എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ സ്ഥലത്തായിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആ പർപ്പസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ജീവ ഒരു ജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് പറയാണ് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓർ നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പക്ഷെ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല വി ആർ യൂസിങ് അൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ക്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ നാട്ടിലൊക്കെ ഓരോ രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നമ്മൾ ഷോൾഡർ കപ്പിൾ ആയിട്ട് വായ കൊണ്ടൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഉടനെ ആൾക്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക വേണ്ട ചിലപ്പോൾ തലയാട്ടും തലയാട്ടുന്ന രീതി ഓരോ തലയാട്ടുന്ന രീതിയും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ചിലപ്പോൾ വേണമെന്നായിരിക്കും പറയാ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ വേണ്ടെന്നായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ നീ മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് സ്വിച്ച് ബോർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറയാതെ നമുക്കൊരു മീഡിയേറ്ററുണ്ട് ഞാൻ ആ മീഡിയേറ്ററോട് പറയും എന്നിട്ട് മീഡിയേറ്റർ നിങ്ങളോട് പറയും അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഞാൻ നേരിട്ട് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ലീഡറോട് സ്കൂളിലെ മാഷ് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉദാഹരണം ആ മാഷ് പറയാണ് ക്ലാസ് ലീഡറെ ക്ലാസ് ലീഡറെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചു സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അതെന്താ പറയാ പ്യൂണിനെ വിളിച്ചു ക്ലാസ് ലീഡറോട് വരാൻ പറ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ലീഡർ വന്നു ഉടനെ മാഷ് പറയാണ് എല്ലാവരും മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്തെത്തണം എല്ലാവരും മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് ലൈബ്രറിയിൽ എത്തണം ഇന്ന് അവിടെ ഞാനൊരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാഷ് എല്ലാ കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലത് ലീഡറോട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ലീഡർ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ എന്താ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനൂ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് ലൈബ്രറിയിൽ വരണം കുട്ടികളുടെ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അതേ മെസ്സേജ് എത്തിയോ എത്തി അതിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്നു ഇനി നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ പ്രകൃതിയാവുള്ള നമ്മൾ പിന്നെ ചില ചില നമ്മളുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് കൂടെ ഓരോ ഓരോ സം
അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് മലയാളത്തിൽ നല്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു ഇതൊരു മീഡിയയാണ് ഇനി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് ഈ മെമ്മറിയിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള സ്വാധീനം എന്താ മെമ്മറിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ സ്വാധീനമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മലയാള ഭാഷ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ തത്തുല്യമായ മലയാളം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാ നിങ്ങൾ മനസ്സ് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയിൽ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉടനെ ഒരു തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു പേനയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വന്നു ഒരു പിക്ചർ മനസ്സിൻ്റെ പുറകിൽ വന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഈ പേന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയാം ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ തിന്നിട്ടുണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ രുചി നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അഞ്ച് സെൻസിൽ കൂടെ ആപ്പിളിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ മുമ്പോട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ അതൊരു പഴമാണെന്നും അത് കഴിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആപ്പിൾ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേന എന്ന് വിചാരിക്കില്ല ആപ്പിൾ എടുത്ത് പേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ എന്ന് വിചാരിക്കില്ല കാരണം എന്താ ഇത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ കൃത്യമായി തരം തിരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് ഈ പഴങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളതാണോ അല്ല എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇപ്പം അഞ്ജന എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ജന എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അഞ്ജന എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ജന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹമാണ് ഓടി വരിക അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അമൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരും അല്ലെ ജിക്സ ഈ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് മെമ്മറി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ജിക്സ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ജിക്സ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു 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 സ്കേമ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിക്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരാളെ കുറിച്ചും ഒരിക്കലും എനിക്ക് ലിൻസയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഓർമ്മ വരില്ല അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം മെമ്മറി ഇനി മീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ വസ്തുവിനും നമ്മളൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വസ്തുവിനും ഒരു മീനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പം ഒരു ഡോങ്കി എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മൃഗമാണെന്നറിയാം അല്ലേ പക്ഷെ മൃഗത്തെക്കാൾ ഉപരി അത് നമ്മളൊരു മീനിങ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം വലിയ ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ജീവി എന്നും കൂടെ നമ്മൾ എവിടെയോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ജീവി അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ചില സംസ്കാരങ്ങളിലും കഥകളിലൂടെയൊക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താണ് ഒരാളെ വിളിക്കുകയാണ് കഴുതെ എന്ന് വിളിക്കുക അതിനർത്ഥം അയാളുടെ പേരും മമ്മസ പേരും വീട്ടുപേരും കുടുംബനാ പേരും ഒക്കെ കഴുത എന്നല്ല മറിച്ച് ഈ കഴുത എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയിലുള്ള ചില സ്വഭാവ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയിൽ കൊടുക്കുക അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ മനസ്സിലായി എനിക്ക് എന്തോ ഞാൻ എന്തോ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് പറയാം അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെസ് ലാംഗ് സിമ്പിൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്കേമ മുൻപോട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു മീനിങ് തരിക ആ മീനിങ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ മീനിങ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളും പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടാൽ എന്ത് പറയും നമസ്കാരം എന്ന് പറയും ഇല്ലേ രാവിലെ നമസ് രാവിലെ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയും നമസ്കാ
പറയുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ആർ പ്രൈമറി ആസ് എ വെഹിക്കിൾ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷയാണ് ഒരു പ്രൈമറി വെഹിക്കിൾ നമ്മളെ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരു പ്രൈമറി വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാന മാധ്യമം ഭാഷ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് പറയാം ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ബോത്ത് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഈ സൊസൈറ്റി അതും പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൾച്ചറും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് മേക്സ് പോസിബിൾ ദ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇത് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ അവരങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരുത്തം പറയുന്ന കേട്ടോ അവന്റെ സംസ്കാരം മനസ്സിലാവും എന്ന് പറയാം ഇനി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചില കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചില ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാ ഇവിടെ പറയുക എന്താണ് ദ പർപ്പസ് പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനേബിൾ ദ റിസീവർ ടു അണ്ടസ്റ്റ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ചുരുക്കി ഞാനൊന്ന് സംക്ഷേപിച്ച ഓരോ ചാപ്റ്ററും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക വാട്ട് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ ദ റിസീവർ പെർസീവ്സ് ഇറ്റ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരാളുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പെർസീവ് പലപ്പോഴും നമുക്കിത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാൻ കാരണം അത് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോണിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മീനിങ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെൻ്റർ പ്രസൻസ് മെസ്സേജ് വഴി കൾച്ചറൽ ഫോംസ് സിമ്പിൾസ് ആവാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കി ചുരുക്കി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടെ വിശാലമായിട്ട് പറയുകയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് സെൻ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് പറയുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് അതിനൊരു ചില മാനസികമായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ നമ്മൾ പിന്നീട് ഫാമിലി ലൈഫ് ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴും കൗൺസിലിംഗ് വരുമ്പോഴൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് മനുഷ്യനൊരു സാമൂഹ്യ ജീവി ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഒന്ന് പിന്നെ എന്താണ് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പരസ്പരം സഹകരിച്ചും സഹവൃത്തത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ഫുൾനെസ്സും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഹാപ്പിനെസ്സും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സഹകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുപയോഗിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമം എന്താ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേര് അച്ഛനും അമ്മയും മകനും മരുമകളും അടങ്ങുന്നവരെടുത്ത് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അതെന്തായി മാറി മൊത്തം ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിംഘടനയെ ബാധിച്ചു മാനസികമായിട്ട് അസ്വസ്ഥതയായി കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയാതെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാതെ എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പായി എന്നിട്ട് ഇവർ പെരുമാറുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ആ പെരുമാറുന്നതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിശാലതയോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമായി ഇനി ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നില്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും തുറന്നു പറയുന്നില്ല ഭർത്താവും ഭാര്യയും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ അങ്ങേർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഇത്ര കാലമായിട്ട് അവർക്ക് ഞാൻ പറയാതെ മനസ്സിലാക്കാറായില്ലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്ത രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവിടെ എന്തായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പായി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്തായി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താവും ബിഹേവിയറിലാണ് അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബിഹേവിയറിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിംഗ്രണി തകരാറിലാവുക പിന്നെ അവിടെ അവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണ്ടി വരിക അതാ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഇനി സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് സോഷ്യോ ഒരു ഒരു
ഇത് കർണാടകത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ കർണാടകത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റുകാർ കുറെ പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പിന്നെ നോർത്തുകാർ കുറെ പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക മിഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കുറെ പേരുണ്ട് പിന്നെ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ള പല സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കോമൺ ഭാഷ പക്ഷെ ഇവർ പറയുകയാണ് ഇവരിപ്പോ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇത് കർണാടക നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ കന്നഡക്കാരെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ മറ്റു ഭാഷ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണേ ഞങ്ങൾ കന്നഡത്തിലേ പറയുള്ളൂ കന്നഡത്തിൽ എഴുതുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ നടക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നാൽ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഭാഗമാക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവർ തമിഴ് സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കൊക്കെ തമിഴിൽ പറയായിരിക്കും ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എവ്രി വൺ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് വൺ ആൻഡ് അതർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതൊന്ന് അതിന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ അതേസമയം ഒരു പൊങ്കൽ വന്നു നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അവരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പൊങ്കലിന് എല്ലാവരും പോയി വിഷ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓണം വന്നു അപ്പൊ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇന്ന് മുണ്ടെടുത്തിട്ടല്ലേ വരിക നാളെ നിങ്ങൾ മുന്തിരി നാളെ കേരളത്തിൽ സദ്യ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക അത് വാഴയിലല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക നമുക്ക് സന്തോഷം അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെയർ ദേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വാസ് ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ കർണാടകത്തിൽ ഇവിടെ നെറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇവിടെ ഉഗാദി വരിക അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും അവർ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അവധി കിട്ടുന്നു നമ്മൾ അവരെ എല്ലാം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വ്യക്തിയോട് മറ്റൊരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഇതിനൊരു മാനസിക തലവും ഇതിനൊരു സാമൂഹിക തലവും ഇതിനൊരു സാംസ്കാരിക തലവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഒരു 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 കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയാം സാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പലരെയും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാവാം കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അവരെ ഉറപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യിച്ചെടുക്കുന്നതിനാവാം ഇനി പിന്നെ എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വല്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് പറയുക ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ രീതി അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഒരേ ഒരേ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറയില്ല ഒരേ പാത്രത്തിലെ വൈൻ പല കളറിലുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടിതാ ഒന്ന് ഒരു സെൻ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു റിസീവർ ഉണ്ടാവും ഒരു മാധ്യമം ഉണ്ടാവും അത് മറ്റുള്ള എത്തിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് മീഡിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫോക്ലോർ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കളറും രൂപവും ഷേപ്പ് എല്ലാം അതുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ടെലിവിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറും രൂപവും ഒക്കെ അതുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിലൂടെ നടക്കുന്ന ആത്യന്തികമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് നടക്കാം അവിടെയും നടക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ പലരും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല കളറിൽ പല രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് സർവൈലൻസ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോ റിലേറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പല രീതിയിൽ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ്
channel noise is due to the barrier the instrument this kind of noise originates outside the head of the head of the one who receives the message the message may be lost or distorted as a result of these kind of noises semantic noise communicate street vendors അതായത് പച്ചക്കറിയെ തക്കാളിയെ തക്കാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചോണ്ടാണ് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ ഒരു മൈക്ക് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലേ വെച്ചോണ്ട് പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഈ സെഷൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് സെഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് ഭയങ്കരമാണ് സാർ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് നിർത്തും എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നേരെ പുറകുവശത്ത് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ പാളം ഉണ്ട് ട്രെയിൻ പാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് അവരെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സമയം ഈ എല്ലാ ഈ പിന്നെ എല്ലാ ബാനസവാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബാനസവാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്ന എല്ലാ ബാനസവാടി വഴി പോകുന്ന എല്ലാ റെയിൽവേ ട്രെയിനും അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേ അതിന് മുമ്പ് വലിയ സൗണ്ടിൽ ഹോൺ അടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ടിൽ ഹോൺ അടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിൻ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര അടച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ പറയുന്ന തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പോലും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രെയിൻ പോയി തീരുന്നവരെ നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സിമാൻറ്റിക് പിന്നെ അപ്പോൾ സാഹചര്യത്തിലുള്ള നോയിസ് എലമെൻറ്റ് ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിമാൻറ്റിക് നോയിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൾച്ചറൽ ബാരി ഇത് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സിൽ ഉദാഹരണമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള നോയിസ് അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ അറേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇനി കൾച്ചറൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ചിലപ്പോഴും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതായത് ഒരു ഒരു കഥ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഥ ഇതിനിടയ്ക്ക് കഥ പറയാൻ നേരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കഴുതയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കഴുതയെ കൂടി കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അധ്യാപകനായാലെ വിളിച്ച് കഴുത എന്ന് വിളിച്ചു അയാൾ എന്തോ ഒരു ജീവി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴുത എന്ന് വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴുത യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്നാല് ദിവസം കഴുതേ 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 എന്ന് വിളിച്ചു ആളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ടൂർ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു കഴുത ശരിക്കും കാണുന്ന കഴുതയിൽ ഒരു വള്ളി കെട്ടിയിട്ട് ആ വള്ളി കാലെ കെട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കരച്ചിലും അതിൻ്റെ രീതിയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴുത എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് സാർ കഴുതെന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലും ആൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയതപ്പോഴാണ് അറിയാവോ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴുതയെ ഒറിജിനലി കാണുമ്പോഴാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാമോ രണ്ടു കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് കാണുമ്പോഴാണ് കഴുതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറയാം ഒരു ഒരു അതായത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലില്ല ഈ പറയുന്ന ആളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ കഴുതി ഒന്നും ഇല്ല കഴുത അവരുടെ അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ആൾ വിളിച്ച ആൾക്ക് അയാൾക്ക് അറിയാൻ കഴുതി എന്താണെന്നുള്ള വരും കഴുതൊരു ബിഹേവിയർ എന്താണെന്നുള്ള വരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ രണ്ട് കൾച്ചറിലുള്ള ആൾ ഒരു കൾച്ചറിലുള്ള വേറൊരു കൾച്ചറിലുള്ള ആളോട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ കൾച്ചറിലുള്ള ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് അവരോട് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ചില ഏത് പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ചില ഫൗൾ ലാംഗ്വേജ് ചില ഭാഷയിലുള്ള ഫൗൾ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ കേരളത്തില് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീത്ത വാക്കുകൾ അത് നമ്മൾ തമിഴിലോ തെലുങ്കിലോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്താന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പോൾ അതാണ് പറയുക അതാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഭാഗത്ത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്ന കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ മലബാർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു ചോദിക്കും നാസ്തെ ആയോ എന്ന് ചോദിക്കും നാസ്തെ ആക്കിയോ എന്ന് ചോദിക്കും നാസ്തെ ആക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഇനി കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുക കാപ്പി കുടിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വെള്ളമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൂടെ കഴിച്ചോ അതായത് നാസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ
ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയുണ്ട് മാനസികാവസ്ഥ ആ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ വന്ന് പറയാറുണ്ട് സാർ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും സാക്ഷ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ള അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഫീൽഡ് വർക്ക് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തോ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഏതോ ഒരു ടീച്ചർ എന്തോ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആകെ ടെൻഷനിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് പിന്നീട് ആ കുട്ടികൾ ആ ആ പ്രദേശ ആ റിക്കവർ ആ ടെൻഷനിൽ നിന്ന് അന്ന് അതൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കും സാർ അന്ന് പറയാം അന്നേരം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സാർ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി എഴുതാം ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അതിൽ തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നാൽ അത് ഞാൻ തിരുത്തിക്കോളാം സി സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയർ മാനസികാവസ്ഥ എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ പറയില്ലേ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ എന്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുത്താലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് പോകില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ വളരെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കുക വളരെ ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് ഇപ്പൊ ഒരു കാർട്ടൂൺ പ്രോഗ്രാം കാണാനായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിനോട് വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ടേബിൾ പഠിക്കും മാസ് ടേബിൾ ടേബിൾ പഠിക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊച്ച് ഒരു കാരണവശാലും കൊച്ചിന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൃത്യമായി പോകില്ല കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മുഴുവാതിരിക്കും നന്നായിട്ട് വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളോട് നമ്മൾ എന്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുത്താലും എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഇനി ടെക്നിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്താണ് അത് നമുക്കറിയാം ടെക്നിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചില ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ ഈ മൈക്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഒക്കെ ടെക്നിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഇനി മറ്റ് ഇതല്ലാതെ തന്നെ മറ്റ് ചില ബാരിയേഴ്സ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതർ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ഒന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ കോർ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചാൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പിന്നെ മാനസികാവസ്ഥ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അത് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംബാലൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിങ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഇംബാലൻസ് ആണ് നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് നടക്കില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ മാത്രം ഇപ്പോൾ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ജനങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജനങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ ഇപ്പോൾ പല ചില ഗവൺമെന്റുകളോട് ചില ചില ഗവൺമെന്റുകളോട് ചില ആൾക്കാർ കൊട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവർ എത്ര നല്ല കാര്യം കൊണ്ടുവന്നാലും അവർ ആ പർട്ടിക്കുലർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവർ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഞാനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അല്ലേ ഇപ്പോൾ റൂളിംഗ് ഉള്ളത് അവർ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്ത് ഞാൻ ആ നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയേറെ വിശാല മനസ്കൃതി ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഇല്ല അത് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അത് കൊടുക്കുന്ന സമയവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ റീച്ച് ആകാം ഇൻഫർമേഷൻ പോരാം അതായത് വേണ്ടത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനില്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ചില പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ
നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എന്താ പറയാ പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയും കൺസെപ്റ്റ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ടേം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എഡ് ടു പ്ലേസ് വെൻ അൻ ഏരിയ ഓഫ് കോമൺ എക്സ്പെർട്ടീസ് എക്സിസ് the following diagram illustrates a point where overlapping you can see one group and another group can communicate that is why two people have common area of understanding this area is that is one group 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 അതായത് ഇവിടുന്ന് അയക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ രണ്ട് ഭാഗക്കാർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ അല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റോ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഒരുപാട് കുറച്ച് തിയറി ഒക്കെ അതിനകത്ത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ദ സെന്റർ അയക്കുന്ന ആൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആള് രണ്ട് ദ മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ പറയാ പിന്നെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആള് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അവരുടെ സ്വഭാവം പിന്നെ ചാനൽ ഏത് മീഡിയ ആണോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴോ മീഡിയ മീഡിയ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും വരുന്നത് റിസീവർ റിസീവറുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിസീവറുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മോഡലുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാല് മോഡൽസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മോഡലുകളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ ആ മോഡൽസ് ലാസ്വലിന്റെയും ഗർഭണറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബെറിയോയുടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽസ് കൊടുക്കുക ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽ കൊടുത്തിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്താണ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്ററിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാറ്റർ എന്താണ് അതിനുവേണ്ടി ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിനകത്ത് ആരാണ് റിസീവർ ആരാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണ് ഈ മൂന്നിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സെന്റർ ഉണ്ടാവണം റിസീവ് ഉണ്ടാവണം ചാനൽ ഉണ്ടാവണം മീഡിയ ഉണ്ടാവണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഇനി ടെക്നിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് അതൊരു നമുക്കിത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു തരണ്ട ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വരെയും നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയാ ബനർഘട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലുണ്ട് അഞ്ച് ജില്ലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സിസ്കോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എ പി ഡിയിൽ പ്രേരണ എന്ന് പറയുന്ന ടെലി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി അതൊരു വലിയൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ട് അന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഒരു സിഗ്നോ സിസ്കോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ ക്ലാസ് എടുക്കണു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിസീവേഴ്സ് അത് കാണുന്നു അവർക്ക് നമ്മളെ കാണാം നമുക്ക് അവരെ കാണാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ടെലി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സർവീസ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിർത്തി എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഈ ടെലി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്കോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ സിസ്കോ ടെക്നോളജിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റം വേണം ഇത്ര വിട്ടുള്ള സംഗതികൾ വേണം ഇന്റർനെറ്റ് വേണം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എന്നെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ല ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നോയ്സ് 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 മോഡുലേഷൻ ചാനൽ നോയ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ചുറ്റുപാടുകളും ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണെന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു വ്യക്തി പിന്നെ എന്താ പറയാ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഇന്റർ പേഴ്സൺ അതിൽ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ പ്ലേസ് വിത്ത് ഇൻ വൺ സെൽഫ് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ സംസാരിക്കുക എന്നോട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അതിപ്പോ റിഫ്ലക്ഷൻ ആവാം മെഡിറ്റേഷൻ ആവാം നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും പറയില്ലേ സെൽഫ് ടോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇന്റർ പേഴ്സൺ ഇന്റർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിനോട് കൊടുക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് മാധ്യമിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ മീഡിയ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പറയുക ട്രഡീഷണൽ പരമ്പരാഗത മാർഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ മീഡിയ പരമ്പരാഗത മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ നാടൻ പാട്ടുകൾ ഇല്ലേ നാടൻ പാട്ട് ഒരു മീഡിയ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പാവകളി ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് പഴയ രീതിയാണ് പണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പാണപ്പാട്ട് പുള്ളുവൻ പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഒരു 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 മാധ്യമമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാടൻ പാട്ടുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ആൾക്കാരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവിതയുടെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പുരാതന പരമ്പരാഗത വൈദ്യന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മലയാളികളായതുകൊണ്ടും മലയാള സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ടും ഞാനത് പറയാം പരമ്പരാഗത വൈദ്യന്മാരെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവരോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന് ചികിത്സ ചോദിച്ച് അവരൊരു പാട്ട് പാടും ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലും ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു കവിത പോലെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ആ കവിതയിൽ ആ ചികിത്സാവിധി മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കവിത ചൊല്ലുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്രാ എൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാനിയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടും ആ പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടിനകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ അതെന്താ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് കവിതയുടെ രൂപത്തിൽ ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക വയറുവേദന വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവിതയാണ് അത് കവിത സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കവിതയാണ് ആ കവിത കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കുത്തിയിരുന്ന് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ചില സീക്രട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സീക്രട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വേർഡിങ്സിൽ വരുന്നെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കേട്ട് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ട്രഡീഷണൽ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ചില കൾച്ചറൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അധികമായും ഉപയോഗിക്കുക ഇന്നത്തെ തെരുവ് നാടകങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വളരെ സ്ട്രക്ച്ചേർഡ് ആയി തെരുവ് നാടകങ്ങളൊക്കെ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സ്റ്റേജുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഒരാൾ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു സ്ട്രീറ്റ് കോർണർ തിയേറ്റേഴ്സ് അതായത് തെരുവ് മൂല നാടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പാണവൻ പാട്ട് പുള്ളുവൻ പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിന് തന്നെ ഒരു ഫോക്ലോർ അക്കാദമി തന്നെയാണ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പരമ്പരാഗതമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാധ്യമങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാധ്യമങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ച് അതിന് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് ഓരോ സംസ്കാരത്തിനും ചേർന്ന് ഫോക്ക് മീഡി
നോട്ടങ്കി മത്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകം കളിക്കണ്ട അഭിനയിക്കണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് അർത്ഥം ഇനി ജാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര എന്നാണ് അതിന്റെ പിന്നെ ലിറ്ററലി മീനിങ് എങ്കിലും അതിങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഈ ജാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ കർണാടകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് യാത്രയുണ്ട് കർണാടകത്തിൽ ജാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വില്ലേജുകളിലൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സായി ജാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായി ഭാവയെ കുറിച്ച് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര കടത്തുക എന്ന സൈഡിൽ കൂടെ ഈ അത് നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ അതിന്റെ ഒരു പുതിയ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മൈക്കിൽ കെട്ടി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്കിൽ കെട്ടി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജാത്രയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോമാണ് ജാത്ര ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ മലോഗ്രയെ കേൾക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെണ്ടയൊക്കെ കൊട്ടി അവരിങ്ങനെ ഒരു സായിബാബയുടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവധാനങ്ങളൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു ഷിർഡി വരെ അവരങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു അതൊക്കെ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ യാത്രയ്ക്ക് പോരാട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് മൈക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും യാത്ര ഓട്ടോ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മൈക്ക് വെച്ച് കെട്ടി അതിന്റെ പുറത്ത് ചുറ്റി ഓട്ടത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രീൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണിച്ച് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച് ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ നിന്ന് പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതിൽ ഭാവി ഇത് ഒരു പിന്നെ മെത്തേഡാണ് ഭാവി കീർത്തന കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പല പല കീർത്തനങ്ങളുണ്ട് ആ കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം അറിയാം അത് ചില മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബെല്ലാഡ് ഫോംസ് അത് ബെല്ലാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാട്ടും ഡാൻസും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫോക്ക് മ്യൂസിക് നാടൻ പാട്ടുകൾ ഫോക്ക് സെയിങ് ആൻഡ് റിഡിൽസ് പപ്പട്രി സൂത്ര ധാരിക ഇതൊക്കെ റോഡ് പപ്പറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ നാടുകളിൽ ആ നാടിനനുസരിച്ചുള്ള പിന്നെ എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ മീൻസ് ആണ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കാലം ഉള്ള കാലത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ട്രഡീഷണൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം എഴുത്ത് വന്നത് എഴുത്ത് വന്നത് പാപ്പിരസിന്റെ കഥയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ഓലയിൽ എഴുതിയിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് അതെന്താക്കി മാറ്റി ആണി കൊണ്ട് ഓലയിൽ എഴുതുന്ന രീതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഷി കണ്ടുപിടിച്ചു മഷി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പാപ്പിരസ് എഴുതിയിട്ട് പാപ്പിരസ് എന്താണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മഷിയിൽ മുക്കിയിട്ട് അത് പക്ഷികളുടെ തൂവലായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും എഴുത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രത്തിന് മുമ്പിൽ എപ്പോഴും കാണാൻ ഒരു ബുക്കിന്റെ പടവും ഒരു തൂവലിന്റെ പടവും ഒരു മഷിക്കുപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രിന്റ് മീഡിയ വന്നു അപ്പൊ എഴുതി നമുക്ക് പറയാനുള്ള അപ്പൊ എഴുതുന്നത് തന്നെ അതിന് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അതറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കർണാടകത്തിൽ വന്ന് അവരുടെ ഭാഷ പഠിക്കുകയും അവർ എഴുത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രയോ കോംപ്ലക്സ് ആണ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുക ഫോണറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ വൊവൽസ് സിമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെ ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് പുരാതന പുരാതന കാലം തുടങ്ങിയുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇനി ഇത് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പാട്ടുകളിലൂടെ വാമൊഴിയായിട്ടും വന്നിരുന്ന വരമൊഴിയായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക പാപ്പിരസിന്റെ കഥയും പിന്നെ എന്താ പറയുക ബിബ്ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിളിന്റെ കഥയും അത് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ കഥയും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാം ബുക്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും പുതിയ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ബുക്സ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ സിനിമ ഒരു മാധ്യമമാണ് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ പിന്നെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് മീഡിയ ആയിരുന്നു ആദ്യമെങ്കിൽ ഇന്ന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോയും എഡിറ്റിങ്ങും സിനിമയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റേഡിയോ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മെസ്സേജ് എയറിലേക്ക് വിടുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് റിസീവ് ചെയ്തിട
അതും കൾച്ചറിലി അത് നേരിട്ടുകൊടുത്ത് അവരെ കൊല്ലണം എന്ന് ഒരിക്കലും പുള്ളി കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ കാംപ്ലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിന് മുമ്പത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അവർക്കൊരു പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക അവരൊരു നാഷണൽ ബിൽ അവർക്ക് അവരോട് കൊടുത്തിരുന്ന ഫാൾസ് പ്രോമിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ടുവരിക കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലൊക്കെ അതാണ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ പിന്നെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ മെറിറ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതിനെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണം ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് എന്തുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഷയും ലാംഗ്വേജും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിസണിങ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾവി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി രണ്ടുപേരും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുക ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അതിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുക ദ റോൾ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലീഡർ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പറുകളും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിനൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് സെന്റർ ഒരു ലീഡർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ലീഡർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ നേരിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനോട് എല്ലാവരോടും പറയണം ഇനി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പറയുന്നതിനൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയും അവർ ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അതേസമയം ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫ്രീഡം ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചോളൂ അതോറിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ അതോറിറ്റി ഐ നോ ഇറ്റ് യു ജസ്റ്റ് റിസീവ് ഇറ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഡിക്ടേറിയൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാനങ്ങ് പറയാണ് പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോലും അവകാശമില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചും ലീഡറിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റിസപ്ഷേഴ്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഡെമോക്രാറ്റിക് താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലീഡർഷിപ്പ് അതോറിറ്റേറിയൻ ലീഡർഷിപ്പ് അതുപോലെ ലൈസസ് ഫെയർ ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലൈസസ് ഫെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല അവരെ എല്ലാ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് സമന്വയിപ്പിച്ച് ആശയം കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്ത് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പും ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവിടെ അവരോട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ഔദ്യോഗികമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക അതേസമയം ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും അവിടെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോ ഒന്നുമില്ല അവിടെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ലിബറൽ ആണ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പം ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റീസ് കോൺഫറൻസസ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന അപ്പോൾ കോൺഫറൻസിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെ അല്ല സെമിനാറിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെമിനാറിലെയും കോൺഫറൻസിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെ അല്ല വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാധ്യമങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളുമാണ് ഇനി മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്
ഹലോ ഐ എം സോറി എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ മെസ്സേജ് വരുന്ന ടൂൽ കട്ട് ആവുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പോയത് സോറി അപ്പൊ ഓക്കെ നാവ് നമ്മുടെ എയ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുക യൂസ് ഓഫ് മീഡിയ ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ മീഡിയ ഈ പിന്നെ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഐ വി മീഡിയ ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് പിന്നെ ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഈ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സിന്റെ പ്രിവെൻഷന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ എച്ച് ഐ വി എഡ്യൂക്കേഷൻ എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പം പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കണ്ട എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു അല്ലെ എയ്ഡ്സും എച്ച് ഐ വിയും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു സോഷ്യോ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് സോഷ്യൽ മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തില് നമ്മള് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അത് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ജനറേഷനിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്ട് അതി ഭയങ്കരമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള യങ്ങർ ജനറേറ്റർ മുഴുവനും ഒന്നുകിൽ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സിനും അഡിക്ഷനും ഡ്രഗ്സിനും ഒക്കെ അഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പും അതുപോലെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഗവൺമെന്റുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുക അപ്പം എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്ക് മീഡിയയും ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയയും രണ്ടും വളരെ പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയയുടെയും ഫോക്ക് മീഡിയയുടെയും പിന്നെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുകയാണ് ഫോക്ക് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ രസകരമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ റിസ റിസീവ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെസ്സേജ് കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എത്തത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഫോക്ക് മീഡിയ ഉള്ളത് ഈ പിന്നെ പലപ്പോഴും എയ്ഡ്സിന്റെ ഒരു എൺപതുകളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലും ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പിന്നെ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അതായത് എം എസ് ഡബ്ല്യൂ ഞാൻ എം എസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് പഠിച്ചയാളാണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എം എസ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് വർക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു തെരുവ് നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് തെരുവ് നാടകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫീൽഡ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സ്ലമ്മിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പം സ്ലമ്മ് ഫീൽഡ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് പറയും സ്ലമ്മിൽ പോയിട്ട് നാക്കോട് നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി അന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യം ഒരു തെരുവ് നാടകം ആ തെരുവ് നാടകം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ തെരുവിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ആകർഷിക്കണം ആകർഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു പിന്നെ വലിയ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച് ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം ആൾക്കാരിങ്ങനെ സർക്കുലർ ആയിട്ട് വന്ന് നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു തീം വെച്ചിട്ട് ഈ എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച് എയ്ഡ്സ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന് ഒന്നുകിൽ എയ്ഡ്സ് പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ഡോക്ടർ അഡ്വൈസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന തെരുവിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൃത്യമായ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി നമ്മൾ തെരുവ് നാടകമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും തെരുവ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയൻസ് കിട്ടി അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഡോക്ടറും നേഴ്സും ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവർ ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന് ശേഷം ഹെൽത്ത്
the presented in an artistically acceptable form ജനങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിന്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വലിയ അക്സെപ്റ്റൻസും കൂടെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയ അത് ഉപയോഗിക്കുക അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് അവയർനെസ് ത്രൂ ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയ ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നത് പോൾ പിന്നെ പോളഫ്രേ പറയുന്നത് പോളഫ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് പോളഫ്രേയുടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കണ്ടൻറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ചും കോൺസെൻറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോധവൽക്കരണം എന്നാണ് ഇത് മലയാളത്തില് കോൺഷ്യൻറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം അപ്പം പെടകജി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാം കോൺഷ്യൻറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഡു യു സി ഹാപ്പനിങ് എന്താ കാണുന്നത് അതിനെന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അതിനൊരു അനാലിസിസ് അത് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ യുവർ ഓൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ സാധ്യത വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണം വാട്ട് പ്രോബ്ലം അറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് കോൺഷ്യൻറ്റൈസേഷൻ ആൾക്കാർ കോൺഷ്യൻറ്റൈസേഷൻ എന്നാ പറയുക കോൺഷ്യൻറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറയാം അപ്പം ബോധവൽക്കരണം നടത്താനായിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയ അധികം ഉപയോഗിക്കുക എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയ ഒന്ന് നോക്കിയ പോസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നും നമുക്ക് അപരിചിത തോന്നല്ല ബസ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബസ്സിലൊക്കെ ബസ്സിന്റെ ഒക്കെ പുറകുവശത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വലുതാക്കി എഴുതി ഒട്ടിച്ച് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കും വലിയ പോസ്റ്ററുകളായിട്ട് ബാനറുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അതിന്റെ ഓഡിയൻസ് അത് അങ്ങനെ ആ പോസ്റ്റർ അവിടെ നിൽക്കും ആര് പോയാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറെല്ലാം ഉണ്ട് പടങ്ങൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് വേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് പിന്നെ ലേ കലാഷ് ഇത് കൊളാഷും പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള പടങ്ങളും സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെട്ടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കൊളാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അതുപോലെ ബാനറുകൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ പിന്നെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ് അതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക അത് ഈ ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് ഒരു 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 ഷീറ്റ് പോലൊരു സാധനമാണ് ഒരു ഷീറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മോളിൽ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ടിൽ ഓരോ പേജ് മറിക്കും തോറും അടുത്തടുത്ത് അതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഷ് കാർഡിന് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അതൊരു മോഡേൺ വേർഷൻ ആണ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈഡുകൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈഡ് വരും അതിനകത്ത് പുകവലിയെ കുറിച്ച് ഒരു പുകയുടെ ഇതൊക്കെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഫ്ലാഷ് വരും അത് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാ പിന്നെ മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേസ് അത് മൂവ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചില പിന്നെ കോമിക് ഇപ്പൊ അമൂല്യന്റെ അമൂല്യ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോമിക് ഇത് പിന്നെ എന്താ പറയാ കോമിക് ഡിസ്പ്ലേസ് അതുപോലെ തന്നെ കോമിക് ഒരു കാർട്ടൂൺ തരാവാത്ര അമൂലിന്റെ ആ പിക്ചറിലുള്ള പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കോവിഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ കൂടെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി കഴിച്ചാൽ കോവിഡ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാനൽ ഗ്രാഫ് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ടെക്നിക്കലാണ് സ്റ്റോറി ബോർഡ്സ് അങ്ങനെ ഹോർഡിങ്സ് ഹോർഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോർഡിങ്സ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരുപാടുണ്ട് മറ്റ് മാനിൽ നിന്നൊക്കെ ആണിട്ട് ഈ ഹോർഡിങ്സ് ആണ് അതായത് വലിയ ബാനറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ബാനറിൽ പടങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് വലിയ ഭീകമാകാരമായ പിന്നെ പോസ്റ്റർ പോലെ റോഡ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈവേയുടെ ഒക്കെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഹോർഡിങ്സ് കാണാറുണ്ട് വാൾ റൈറ്റിങ് വാൾ റൈറ്റിങ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേ
ടെലിവിഷൻ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ അക്ഷയ് കുമാർ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഹിന്ദിയിലാണ് മലയാളത്തിലുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അക്ഷയ് കുമാർ വന്നിട്ട് ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് അയാൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ സിഗരറ്റിന് എത്ര പൈസയാണ് അത് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻ പോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സ് പ്രൊമോഷൻ ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ടെലിവിഷൻ ഷോ പോപ്പുലർ ഷോകൾക്കിടയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടെലികോം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം മൾട്ടിമീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് എയ്ഡ്സിന്റെ പ്രൊവൻഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലുകൾ ഇനി അപ്പം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പിന്നെ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഒരാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാളുടെ പ്രശ്നം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഐ ഹാവ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഹൂ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നോ ദ മോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഞാൻ തന്നെയാ അല്ലെ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹൂ നോസ് അബൌട്ട് മോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ പലപ്പോഴും ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര അതിഭയ അതി നന്നായിട്ട് അറിയാം അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കുറവാണ് ഇനി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് കുറവോ അറിവുണ്ടാവാം പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു ധൈര്യക്കുറവോ മോട്ടിവേഷൻ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറവോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ കൗൺസിലർ നടത്തുന്ന വെച്ചാൽ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രശ്നത്തെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ടും അതിനുവേണ്ട സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ടും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ട് ഒരു കൗൺസിലി ഉണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടാവണം ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ടാവണം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണം അവിടെ ഒരു പ്രോസസ് അതിനകത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ഒരു 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 സപ്പോർട്ടിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രസ് കുറയ്ക്കാന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ കുറയ്ക്കാന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരാളെ കൂടുതലായിട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാവാം എന്തുവാവാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തപ്പെടേണ്ടത് ഈ കൗൺസിലിയുടെ ആവശ്യം അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അതിനകത്ത് ആ വ്യക്തിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് ഒരു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നീഡ് ബേസ്ഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് തോന്നണം എനിക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻ വഴി ഇന്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഈ ഇന്റർവെൻഷൻ വഴി എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും തോന്നണം ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കാര്യം അപ്പം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈക്കോതെറാപ്പി ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ അതിനകത്തൊരു സൈക്കോതെറാപ്പിക്കകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു അതിനൊരു വ്യക്തിയെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഒരു ചികിത്സാവിധി കൂടെയാണ് എന്ന് പറയാ സൈക്കോതെറാപ്പി എന്ന് പറയാം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഒന്നും അതിനകത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വ്യക്തിയെ പ്രശ്നം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും എന്നിട്ട് അതിനനുയോജ്യമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് സ്വയം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു കരുത്താർജിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഫങ്ഷനിംഗ് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുക മറിച്ച് സൈക്കോതെറാപ്പിൽ എങ്ങനെയല്ല നടത്തുക സൈക്കോതെറാപ്പിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു സൈക്കോ പാത്തോളജിക്കൽ എലമെന്റ് ഉണ്ട്
വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഡി പോൾ ചൗധരിയുടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഡി പോൾ ചൗധരി സാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനോട്ട് ആ കുട്ടികൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ചൗധരി സാറ് അതിന് ഒരു പിന്നെ അമുഖമൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ് അത് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഗൈഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വലിയ സോഷ്യൽ വർക്ക് സഹകരണം അതിനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാത്രം അറിഞ്ഞ് വിളമ്പണം ഒരു സംസ്കൃത ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയാ പാത്രം അറിഞ്ഞ് വിളമ്പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ പാത്രം അറിഞ്ഞ് വിളമ്പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാരന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ പാത്രം ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് വലിയ പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്നത്ര വിളമ്പരുത് അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുത്തന്റെ നീഡ് എന്താണോ ആ നീഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് നീഡ് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരാ എന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അയാൾ കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അയാളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രോബ്ലം വലുതാണ് ആ പ്രോബ്ലം വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബിഗർ വേർഷൻ ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായ രീതിയിൽ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് അയാളെയും പ്രാപ്തനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപകാരമില്ല അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് സിംറ്റംസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്ട്രെസ് സിംറ്റംസ് റിഫർ ടു സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കൗൺസിലിങ്ങും ഗൈഡൻസും അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇത് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അതായത് നമുക്കൊരു മെഷർ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് കിലോ കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി കനോട്ട് മെഷർ കൗൺസിലിംഗ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് തിങ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ് പേഷ്യന്റിനെ മനസ്സിലാക്കുക മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം അപ്പൊ കോമൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബെനഫിറ്റ് ഫ്രം കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പം കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ള കാര്യം ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആൾക്കോ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിന്നെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്കോ ആൽക്കഹോളിസം അബ്യൂസ് പോലുള്ള കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത ആളോ ഡിമെൻഷ്യ ഡിമെൻഷ്യുള്ള ആളും അറിവിയുള്ള ആളാണ് അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്താൽ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്കിസോഫ്രീനിയ മാനിയ ആൻഡ് അതർ സൈക്കോട്ടിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് സി ഇത് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള സൈക്കോട്ടിക് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു 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 ശരിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് എന്താ പറയാ പിന്നെ കാത് കേൾക്കാത്ത ആളെ പാട്ട് 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 മത്സരത്തിന് കൊണ്ടുപോയ പോലെ ഇരിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരണില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴ് അങ്ങനെയുള്ള കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് കൊണ്ട് ഇരുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സിസഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൊഗ്നീഷൻ കൊണേഷൻ അഫക്ട് അതായത് ചിന്ത അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് ഇത് മൂന്നും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്ന ഒരു 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 രോഗവിശേഷമാണ് സിസഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗമുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനോ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനോ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ ഒ സി ഡി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഒബ്സഷൻ കമ്പൾഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് സൈക്കോതെറാപ്പിയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഈ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള അതായത് അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒബ് ഒബ്സസീവ് ആൻഡ് കമ്പൾസീവ് തോട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് എലമെന്റ
മൂഡിലൊക്കെ അതിഭയങ്കരമായ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ളവരിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ ഇതില്ലാത്തവര് ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇവർക്കൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത അയാൾ മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്നാ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് കൗണ്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇമോഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമ്മളൊരു കൗൺസിലിംഗിന്റെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ക്ലയന്റും നമ്മൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലർ ആണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇമോഷണലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അവരുടെ പിന്നെ ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ് വ്യക്തികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനോ ഇടപെടാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലിങ്ങിനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കൗൺസിലറുടെ നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കും ക്ലയന്റുമായിട്ടൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ എംപത്തി എംപത്തി ആയിരിക്കും സിമ്പതി അല്ല എംപതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ രീതിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ട്രാക്ക് വിടുക എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അയാളെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലയന്റിന് ഉള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഒരു വാം അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റിനെ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കൊരു ആശ്വാസം തോന്നാം നമ്മുടെ ഇൻറ്റർവെൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൗൺസിലറുടെ കുറച്ച് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് പറയാം ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ തികഞ്ഞവരായിരിക്കണം കൗൺസിലേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പറയില്ലേ സിനിമാ നടിമാരെ കുറിച്ച് സിനിമ മൂവിയിലെ ആക്ട്രസിനെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ ഒരു മൂവിയിലെ ആക്ട്രസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് മൂവിയിലെ ആക്ട്രസ് അവർ പാട്ട് പാടും ഡാൻസ് കളിക്കും പിന്നെ കുടുംബ അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും ഉത്തമ ഭാര്യ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന വില്ലത്തികളായിട്ടാണ് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റർവെൻഷൻ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാൻ നല്ലതാണെന്നാണ് പറയാ ഇനി ക്ലയന്റിന്റെയും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ക്ലയന്റ് ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ക്ലയന്റ് എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസില് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയാം അൺകണ്ടീഷണൽ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലയന്റ് ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ക്ലയന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലയന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയായ അറിവ് ശരിയായ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുമെന്ന് പറയാം ഇനി കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂയോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഈ ചാപ്റ്റർ വഴി പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് ഇനീഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം മൂന്ന് ക്ലയന്റിന് പറയാനുള്ള ഭാഗങ്ങളെ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടും ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞ അതേ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അതിനൊരു പ്രോപ്പർ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഒരു മെന്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അനാലിസിസ് അതിന് നടത്തുക നടത്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനീഷ്യലി നടക്കേണ്ടത് ഇനീഷ്യലി നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ക്രക്സ് ഐഡന്റിഫൈ എക്സാക്ട് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ദ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ കൗൺസിൽ വന്നിരിക്കാനുള്ള ട്രിഗറിംഗ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ക്ലയന്റിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയോ
ഫോക്കസ് മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തെയൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് അതിന് സെറ്റ് ഗോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നുള്ള ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൃത്യമായ ട്രാക്ക് അനുസരിച്ച് ക്ലയന്റിന്റെ കൂടെ പോവുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ എന്താ സംഭവം അറിയാമോ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യണം വേറെ എക്സാക്ട്ലി ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്തെന്ന് അസസ് ചെയ്യണു അസസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രിങ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹാൻഡിൽ ദ പ്രോബ്ലം അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആ ഒരു ലെവൽ വരെ അവർ ആ ഒരു ലെവൽ വരെ നമ്മൾ ക്ലയന്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ക്ലയന്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലയന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഹി ഈസ് കോൺഫിഡന്റ് എന്നുള്ള ലെവൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി ടെർമിനേറ്റ് ദ സെഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇനി ഡിസ്കഷൻസ് ഓൺ റെഡിനെസ് ടു ടെർമിനേറ്റ് തെറാപ്പി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തെറാപ്പി ഒന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഇവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ പറ്റുമോ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വിടാൻ പറ്റുമോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് സഡൻലി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സെഷൻ ഒന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യരുത് കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ വരുത്തി കൃത്യമായിട്ട് ക്ലയന്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് വരുത്തി ക്ലയന്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് ആബ്സൊല്യൂട്ടായിട്ടും ക്ലയന്റിന് ഒരു ഓട്ടോണമി ഇന്റർവെൻഷൻ ഏരിയയിൽ ഒരു ഓട്ടോണമി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ടെർമിനേഷൻ പ്ലാൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയന്റിന് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ ആഗ്നിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ക്ലയന്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ആ പറയുന്ന ആ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിങ്ങും കൂടെ നമ്മളുടെ ടെർമിനേഷൻ പ്ലാനിലും ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുക അതിനാണ് ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രെസ്സിങ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഡ്രോസ് എന്ത് പ്രശ്നം ഏത് സമയത്തും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കം ഇയാർ ദേർ എന്ന് ഉള്ള ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിഹേവിയറൽ ടെക്നിക്സും സപ്പോർട്ടീവ് ടെക്നിക്സും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ച് അതിന് നാല് ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രസ് രണ്ട് റെഡ്യൂസ് ദ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മൂന്ന് പ്രൊമോട്ട് ദ ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റേഷൻ നാല് അസിസ്റ്റ് ക്ലയന്റ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവണു ആ ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രസ്സിനെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരി സഹായിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്ത് ഈ പ്രശ്നത്തെ അഭികരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഈ സാഹചര്യമായിട്ട് ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യം കൊടുക്കുക നാലെന്താണ് അസിസ്റ്റ് ദ ക്ലയൻ അസിസ്റ്റ് ദ ക്ലയൻ ഫോർ പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു ഇത്ര വലിയൊരു കേസാണ് അതിന് കുറച്ച് ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകണം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുടുംബമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു മക്കളൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് അറിയാണ് ഭർത്താവിന് റിക്കവറാവാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കരൾ രോഗം വരിക കരൾ രോഗം ഇതൊരു ആക്ച്വൽ കേസും കൂടിയാണ് കേട്ടോ കരൾ രോഗം വരുന്നു അതേ റിക്കവറാവാൻ പറ്റുന്നില്ല കരൾമാറ്റുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക അവസ്ഥ മോശമാകുകയും പിന്നെ അദ്ദേഹം സക്കം ടു ഡെത്ത് പക്ഷെ നല്ല പരിചരണമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭാര്യയൊക്കെ നല്ല പരിചരണം പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഈ ഭാര്യയും മക്കളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ഇമോഷണലി ആകെ തകർന്നു പോയി എന്നുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് ഫാമിലി നല്ല സ
ഈ നാല് പ്രോസസ്സ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ഈ നാല് പ്രോസസ്സാണ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ടെക്നിക്സ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സപ്പോർട്ടീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെന്റിലേഷൻ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഒന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ടീവ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് റിലീ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പലപ്പോഴും കൗൺസിലേഴ്സ് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് സാർ ഇതൊന്നും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് പൊട്ടിക്കറിയണം എന്ന് തോന്നുന്നു സൊ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇമോഷണൽ വെന്റിലേഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി ആശ്വാസമായി അവർക്ക് ഇനി എന്ത് കെറ്റാർസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെറ്റാർസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ ടുമുലേഴ്സ് എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിക്കറിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില അങ്ങനെ ഒരു 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 വെന്റിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെന്റിലേഷൻ നടക്കുകയാണ് കറ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കണു എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊഗ്നേറ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു കോൺഷ്യസ് എന്താ പറയുക കോൺഷ്യസ് ഈ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനെ കുറി ഇനി എൻവയറമെന്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇനി അതിനകത്തുള്ള ഓരോരോ പ്രോസസ്സാണ് ഡെലിബറേറ്റ് പ്രസ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലഷർ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചില ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊക്കെ എനർജി ഒക്കെ വരും യോഗ ചെയ്യുക മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് പറയാറില്ലേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുക എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ഓരോ ടെക്നിക്കുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതായത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കുകൾ തന്നെയാണ് എക്സസൈസ് പിന്നെ ഹാപ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സസൈസ് കുറച്ച് മോട്ടിവേറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇനി ബിഹേവിയറൽ ടെക്നിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബിഹേവിയറൽ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മോഡൽ നമ്മൾ കേസ് വർക്കിനകത്തൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതായത് പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക കേൾത്തിട്ട് അതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം അതിന് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെലക്ട് ഒരു ഈ ക്ലയൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലീഡ് ചെയ്യാൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക സ്ട്രാറ്റജി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വൺ അമങ് ദ പ്രോബ്ലം വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പ് അത് വി ആർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻകറേജിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ടു കൺഫ്രണ്ട് ഇറ്റ് ഈ പ്രശ്നത്തെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗെയിൻ ദ സ്കിൽസ് ടു ഓവർ കമ്മിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഓവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദ പേഴ്സൺ ഗെ ദ പേഴ്സൺ ഗെയിൻസ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ വി വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ one by one by one by one at uh, interact with the problem and get uh, get proper control over the problem and get out of the എന്താ പറയാ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ടും അവരെ സഹായിക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കും ദർ ബി എ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ ആ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി എ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഹാപ്പനി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണു ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ പ്രതികരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ശരിയായ ദിശയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ തന്നെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ടു അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി റിഹേഴ്സൽ ആൻഡ് റോൾ
അപ്പം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ പറയാറുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് കുറിച്ചും പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താ പറയാ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇനി രണ്ട് ടെക്നിക്കുകൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് അതിന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം കാരണം ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട കൊഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറിൽ പറയുന്ന എ ബി സി എന്ന് പറയാ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനെയും ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ അടിച്ചു അതാണ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിൽ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് കുട്ടി കരയുക കുട്ടി കരയുന്ന എന്തിനാ എന്നിട്ട് എൻ എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക കുട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക അപ്പൊ കുട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിന് എന്താ കാര്യം അതൊരു ബിഹേവിയർ ഈ ബിഹേവിയർ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ ഞാൻ അടിച്ച കുട്ടിയെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് കുട്ടി അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ അടിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല കുട്ടി കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തെറ്റായ ധാരണ എന്താണ് ഇറ്റ് വാസ് സരി ദർ വാസ് എൻ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെൻ അവനൊരു കുസൃതി ചെയ്തു അത് അത് നല്ലതാന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഞാനത് കണ്ടു ഞാനത് കണ്ടിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു അടി കൊടുത്തു അവൻ അപ്പൊ എന്താണ് അവൻ നല്ലതാണെന്നുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസം ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് അത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അവന് അടി കൊടുത്തു അപ്പൊ അവന്റെ മനസ്സിലൊരു ഇല്ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇർലോജിക്കൽ ബിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലോജിക്കൽ ബിലീഫ് എന്താ എന്റെ അപ്പം കണ്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ് റൈറ്റ് പക്ഷെ ആ ഇല്ലോജിക്കൽ ബിലീഫ് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ അടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി സോ ഹി ഈസ് സാഡ് പക്ഷെ ആ ഇല്ലോജിക്കൽ ബിലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവനത് മാറ്റിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൻ അടിച്ചതെന്നല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നു എന്നിട്ടും അപ്പൻ അടിച്ചാലാണ് അവന് സങ്കടം അതാണ് ഇറാഷണൽ ബിലീഫ് അതാണ് എ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആൻഡ് എ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കുട്ടി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ആ റീസൺ പ്രകാരം വാട്ട് ഈ ഹസ് ഡൺ ഈസ് റൈറ്റ് ഏത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഏത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഏത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെയും മനസ്സിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും അയാൾക്ക് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അതിനൊരു അയാളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് റെഡിയാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സും ശരീരവും അതിന് ചേർന്ന് അത് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊരു ഇറാഷണൽ ബിലീഫ് ആണ് ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് അതിനൊരു ഇറാഷണൽ ബിലീഫ് അതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലീഫ് ബി ഇറാഷണൽ ബിലീഫ് ഈ ഇറാഷണൽ ബിലീഫ് മൂലമാണ് എ കോൺസിക്വൻസൽ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സി സോ ആൻ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആൻഡ് ഇറാഷണൽ ബിലീഫ് ആൻഡ് എ കോൺസിക്വൻസൽ ബിഹേവിയർ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും കാരണം ഇതാന്ന് പറയാം ഇത് ആൽബർട്ട് എല്ലീസ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ബിഹി അത് അതാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി അപ്പൊ ഇത് ബുദ്ധിയിൽ നടക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും എല്ലാ ബിഹേവിയറിനും ഒരു എല്ലാ ബിഹേവിയറിനും ഒരു എന്താണ് ഒരു ആക്ടിവേറ്റിംഗ് എലമെന്റും ഒരു ഇല്ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് അതാണ് ബിഹേവിയറായിട്ട് മാറ്റിവേ ചെയ്യുക അതാണ് എ ബി ഇനി എന്താണ് സി എന്താണ് അതിനൊരു കോൺസിക്വൻസൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇയാളുടെ ബിഹേവിയറിനൊരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഞാൻ അടിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ ഈ ബിഹേവിയറിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രശ്നം മൂലം ഇപ്പൊ ഒരു മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ ഞാൻ സാഡായിരുന്നു ഞാൻ കുടിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം അഡിക്റ്റ് കള്ളു കുടിക്കാൻ റീസൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾ കുടിച്ചത് റീസൺ ഇല്ലാതെ അല്ല കുടിച്ചത് അതിനൊരു ഫോൾസ് ബിലീഫ് ആയിരുന്നു ആ ബാൽ ബിലീഫ് കുടിച്ചു ഇപ്പൊ അഡിക്റ്റ് ആണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ഫോൾസ് ബിലീഫും കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അഡിക്റ്റ് ആയി എന്നുള്ള ഫോൾസ് ബിലീഫും മാറണം എന്നിട്ട്
അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജ് വെച്ച് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓറൽ സ്റ്റേജിൽ ഫിക്സേഷൻ വന്നയാൾ ഇവിടെ പിന്നെ അവരങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക ഓറൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഫിക്സേഷൻ വന്നു കുട്ടിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ അയാൾ ഇപ്പം അഡിക്റ്റ് ആണ് ഡ്രിങ്കിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിങ്ങിനും അഡിക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ടു റിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അത് ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സൈക്കോളജിക്കലി കോഗ്നറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ റാഷണലി കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇതാണ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ മോഡൽ അപ്പം ഇത് ഈ മോഡലിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കോഗ്നറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് ദ തോട്ട് പ്രോസസ് തോട്ട് കൊഗ്നറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലോജിക്കൽ തോട്ട് കൊഗ്നറ്റീവ് ഡിസ്റ്റോറേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലോജിക്കൽ തോട്ട്സ് ആണ് പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണം അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തകളെ ശരിയാക്കുക പ്രവൃത്തി നന്നാവുന്ന പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറക്ഷൻ ഫോമിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സാഹചര്യം മാറ്റുന്നത് കുട്ടികൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ചിന്ത തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നന്നാവുമെന്നുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കറക്ഷൻ ഹോമോ റെമഡിയൽ ഹോമോ ഒക്കെ നടത്തുക അപ്പൊ അതിനാണ് പലപ്പോഴും അതിന് ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺറിയലിസ്റ്റിക് അസംഷൻ ഇതൊക്കെ ഇല്ലോജിക്കൽ തോട്ടുകളാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇല്ലോജിക്കൽ തോട്ടുള്ള ആൾക്ക് കൊഗ്നറ്റീവ് ട്രേഡ്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോൾട്ടി വെയ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിനെ മാറ്റി റൈറ്റ് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബിഹേവിയർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ദ റൈറ്റ് ബിഹേവിയർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഈ ശരിയായ ബിഹേവിയർ എന്നൊക്കെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹവും വ്യക്തിക്കും എന്താണ് ഡീറെയിൽമെന്റോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ കോർഡിനേറ്റർ ബിഹേവിയറിനെയാണ് എന്ത് പറയാ കോർഡിനേറ്റർ ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയാം ഇനി സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈഗോയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈഗോയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം ഡിസ്ഫംഗ്ഷണൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിങ് പ്രോപ്പർ ആവുന്നില്ല അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ഫംഗ്ഷനിങ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ഈഗോയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനി ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയ്ഡ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ തിയറിയിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നീരജ് അഹുജലൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എത്ര ഉണ്ട് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ പല രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു തരും അതിന് ആദ്യകാലത്ത് പക്ഷെ ഒറിജിനലി പതിനൊന്നെണ്ണമാണ് സിഗ്മൻ ഫ്രോയ്ഡ് പറയാം അതെന്താ ഈഗോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈഗോ മനസ്സിനെ ഹെർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈഗോ എന്ത് ചെയ്യും ഈഗോ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇന്റലക്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈഗോ ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈഗോയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർക്കും പക്ഷെ ഇത് പലപ്പോഴും ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വല് പ്രോബ്ലത്തിലാകണു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റേഷനും കൺഫ്രണ്ടേഷനും നമ്മൾ അവിടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ആ വ്യക്തി അഭിമുഖീകരിച്ച് റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ് റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കോഗ്നറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് അതായത് ഇമോഷണൽ റിലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആകുമെന്നാണ് പറയാം അതാണ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ തിയറി സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ തിയറി പിന്നെ കോഗ്നറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തിയറി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ശരിക്കും പറയാം ഒന്ന് കൊഗ്നറ്റീവ
പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്ലയൻറ്റ് എന്താണ് കൗൺസിലിങ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഈ കൗൺസിലർ കൗൺസിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒന്നാമത്തത് ഈ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പലപ്പോഴും ഫോഴ്സ്ഡ് കൗൺസിലിങ് ഒരു ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പേരൻസ് ഒക്കെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അഡോളസെൻസിനെയും കൊണ്ടൊക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അഡോളസെൻസിനെയും കൊണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിങ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കുട്ടിക്കൊരു ബോധ്യമൊന്നുമില്ല പേരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ കൗൺസിലിങ് ഇവനൊന്ന് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കണം ഇവനൊന്ന് കൗൺസിലിങ് കൊടുത്ത് നന്നാക്കണം പക്ഷേ കൗൺസിലിങ് കൊടുത്ത് നന്നാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണെന്നോ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നോ കുട്ടി അംഗീകരിക്കപ്പെടണം ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി അതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ ഈ ഇറാഷണൽ ബിഹേവിയറിന് കാരണം പേരൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈസ് റെക്കോർഡ് വിത്ത് എ പേരൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് സോഷ്യൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൾച്ചറൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജെൻഡർ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പലപ്പോഴും ചില കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും റിവീല് ചെയ്യത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൗൺസിലേഴ്സ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്ട്രക്ചേർഡ് കൗൺസിലിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ കൗൺസിലിങ് നടത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരാ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗൺസിലിങ് നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളും കൗൺസിൽ ബി എസ് എബ്ലിക്കാരും കൗൺസിലിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എം എസ് എബ്ലിക്കാരും കൗൺസിലിങ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൗൺസിലിങ് നടത്താൻ അധികാരികത ഉള്ളവരാണോ എം എസ് സി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നവരും എം എസ് സി സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നവരും കൗൺസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എം എസ് സി സൈക്കോളജിക്കാർക്കും എം എസ് സി അവരും അവിടെ ഈ സൈക്കോളജിക്കകത്ത് അവരും കൗൺസിലിങ് ഒന്നും പഠിക്കുക ആകെ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർ ഒരു പേപ്പർ അവരും കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എം എസ് ഡബ്ല്യു കൗൺസിലിങ് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നവർ കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എം എസ് സി കൗൺസിൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നവരും കുറച്ചുകൂടെ എം എസ് സിയിൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ അവർ മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അവരല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ കിമർ റിസോഴ്സ് കേസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കറോ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിന് പ്രത്യേകമായ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് സൈക്കോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ ആളോ ഒക്കെ കൗൺസിലിങ് നടത്താം പക്ഷേ കൗൺസിലിങ് നടത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സിസ്റ്റവും ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കോ ഒരു 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 കാഷ്വൽ ഗൈഡൻസോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണ് കൗൺസിലിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കൗൺസിലിങ് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഉള്ള സാധ്യത ഇവിടെ കുറവ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചലഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ വേർഷ് ഉട്ട് കൗൺസില് കൗൺസിലിങ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ആ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ആൾ വേണം ഒരു പ്രോബ്ലം വേണം ഒരു പ്രോസസ് വേണം ഒരു പ്ലേസ് വേണം ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഒരു വഴി സൈഡിൽ ഇരുന്ന് ഒരാൾക്ക് കൗൺസിലിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട സാധ്യത ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് എൻവയറമെന്റിലാണ് കൗൺസിലിങ് സക്സസ് ആവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എവിടെ ഇരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഈ പലപ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളത് പറയുകയില്ല എന്നാൽ ഈ വരുന്ന ആൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്പെയർ ചെയ്തതാണ് അയാൾക്ക് അയാൾ പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഇയാൾക്കൊരു റെമണ്ടറേഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് അവർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങനെ ഇത് പേ ചെയ്യണ്ട് എന്ന് അവർ ചിലപ്പോൾ വില്ലിങ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഹൗ ടു ഡൂ ദാറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൗൺസിലിൽ സമീപിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മേജർ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വെർ വി
ഇതൊക്കെ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഞാനൊന്ന് അത് ബ്രീഫ് ആക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് എച്ച് ഐ എസ് ടി ഡി ആൻഡ് എച്ച് ഐ വി കൗൺസിലിംഗ് ഇതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ എസ് ടി ഡി സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് നാഷണൽ എയ്ഡ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അത് ഒരു എച്ച് ഐ വി മാത്രമല്ല കേട്ടോ എച്ച് ഐ വി ഒരു രോഗമാണ് ഏകദേശം നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കെ പാർക്കിൻ്റെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം തരം ഇവൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലും ചില തരത്തിലുള്ള ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോലും പിന്നെ ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിലൂടെ വളരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബ്ലൂ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കടന്നു വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കടന്നു വരുന്നു ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് മീൻസ് ആണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെ എയ്ഡ്സ് അതിനകത്ത് തോന്നുന്ന ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അവരുടെ പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പുകളെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ എസ് ടി ഡി എന്താണ് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്തുള്ള എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എസ് ടി ഡിസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തറവായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഈ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നവർക്ക് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസിനെ കുറിച്ചും അതുണ്ടാക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ രോഗം എങ്ങനെയാണ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാട്ടമിക്കൽ നോളജ് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നെ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ശരീരത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ മാരീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാരീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയും കൂടി ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കുക ചെയ്യാം ഇപ്പം മാരീജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി മാരീജും അല്ല പിന്നെ അൺമാരീഡും അല്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ടു ഗതറാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഈ എച്ച് ഐ വി ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്രയേറെ പക്ഷേ ഒരു വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേറെ അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനേറെ അറിവില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററുകളിൽ കൗൺസിലേഴ്സൊക്കെ വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൗൺസിലേഴ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്രിജിഡൈസ് ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാം അറിയാവുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ ഇതാണോ എന്താണോ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അവഗാഹമില്ലാത്തവരുണ്ട് ഈ മീഡിയയും എഡ്യൂക്കേഷനും ഒന്നും എത്താത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിവും ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിലിംഗിന് മുമ്പ് അതായത് എക്സ് ഐ വി എഡ്സിനാണെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിന് അത് അതിനുശേഷം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ മോഡലുകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം കാരണം അവർ ടെസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇ
കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെയാണ് പാലിക്കേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ സേഫ് സെക്സ് പ്രാക്ടീസസിനെ കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിലും ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസിനാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസും പലപ്പോഴും ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിൽ വരാറ് അതായത് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ള സിംഗ്രണിയോ മക്കളും കൂടു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ള സിംഗ്രണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പുതിയ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് പലപ്പോഴും വരാറുള്ളതെങ്കിലും ഫാമിലി ഒരു യൂണിറ്റ് ആയി കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് അതിനകത്ത് കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ നാട്ടിലെയും എത്തിക്കൽ പിന്നെ കൺസെപ്റ്റും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി പാർട്ണർ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കാഷ്വൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സും ടെസ്റ്റിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്ര ആരോഗ്യമാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഈ ലൈംഗിക ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല സമഗ്ര ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫോക്കസ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫോക്കസ് നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി എഡ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അതിന് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുക ഇനി മാത്രമല്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാരേജ് പിന്നെ എൻ്റെ മാരേജിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് മാരേജിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇനീഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പറയാം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആങ്സൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മാരേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സെക്ഷൽ ലൈഫുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കുടുംബത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലിവിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റികളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയൊക്കെ അത്ര ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കാണുക അതൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നീട് ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റും റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റും റെസൊല്യൂഷനും ഒക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളതും ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ മാരേജിനകത്ത് മാരേജിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് വരാം രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വളരേണ്ടത് ഒരാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്ഷാലിറ്റി ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിലെ സെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു വലിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആണെന്ന് പറയണ്ട പക്ഷെ അത് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഈ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും അല്ല പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിങ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഈ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാം ഇനി സെക്ഷുവാലിറ്റിയും അതിൻ്റെ സെൻസിറ
കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് അൺനാച്ചുറൽ സെക്സ് ഇവിടെ ഈ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരുടെ സെക്ഷൽ പ്രിഫറൻസസ് ഒരു പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പക്ഷെ അത് പെർവേർഷൻ ആയിരിക്കാം ശരിയായ രീതിയിൽ ജെനിറ്റൽ 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 ഓർഗൻസ് അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ അത് ചില വ്യക്തികളിൽ പെർവേഷൻ ആയിരിക്കാം ചില വ്യക്തികൾ അത് നാച്ചുറൽ പോസ് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഹെട്രോ സെക്ഷുവാലിറ്റി അതുപോലെ മെയിൽ മെയിലുമായിട്ട് സെക്സ് മെയിൽ ഫീമെയിലുമായിട്ട് സെക്സ് മെയിൽ മെയിലും ഫീമെയിലുമായിട്ട് സെക്സ് ഫീമെയിലും ഫീമെയിലുമായിട്ട് സെക്സ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആണോ ഇതൊന്നും വലിയൊരു ഡിബേറ്റിന് പറ്റിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി എൻവയറമെന്റിന് ഇതൊക്കെ വേണോ ഒരു ഫാമിലി എന്ന യൂണിറ്റ് മുമ്പോട്ട് നന്നായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണോ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹെൽത്തി ഫോർ മീ ടു ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേർ ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഇതൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഇത് പലപ്പോഴും കൗൺസിലേഴ്സിന് അടുത്ത് വന്ന് വന്ന് പെടുന്ന കേസുകളിൽ കൗമാരപ്രായക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴും ഇവൻ വലിയവരുടെ ഇടയ്ക്കും മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസും അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസും ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുക കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് പോയി പ്രോബ്ലം ഒപ്പി എടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ല മറിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഗെയിൻ ദ സ്കിൽസ് നെസസറി ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺസെൻറ്റഡ് സെക്സ് നോൺ കൺസെൻറ്റഡ് സെക്സ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അൺവില്ലിംഗ് സെക്സ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് അതായത് ഒരാൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത തര അയാളുടെ അടുത്ത് പിടിച്ച് മനഃപൂർവ്വം പിടിച്ച് മേടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള സെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ കുട്ടികളെ സെക്ഷുവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് മെയിൽ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിന് പല തരങ്ങളുണ്ട് ഫീമെയിൽസിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും വരുമ്പോഴ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും ഇതിനോട് അയ്യോ എന്തോ കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമോ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമോ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല ഞാനൊരു പിന്നെ ഒരു കോണ്ടക്സിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയാം ഒരു ചൈൽഡ് പിന്നെ ഒരു 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 കൗമാരപ്രായക്കാരനായ കുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല കൗമാരപ്രായക്കാരനായ കുട്ടി മറ്റൊരു കൗമാരപ്രായക്കാരനായ പെൺകുട്ടിയെ സെക്ഷലായിട്ട് അവര് സെക്ഷലി അവർ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഇടപെട് ബോത്ത് കൺസെൻറ്റഡ് ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കൺസെൻറ്റഡ് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയി അവര് പക്ഷെ അത് അത് എൻഗേജ്ഡ് ആയി പക്ഷെ അത് എൻഗേജ്ഡ് ആയി എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിന് അതിന് പിന്നെ എന്താണ് മുതിർന്നവര് ആ ഇഷ്യു പിടിച്ചു രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു രണ്ടുപേരും മുതിർന്നത് രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇവർ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുതിർന്നവർക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൂടെ കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് പക്ഷെ രണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സിനും അറിയാം ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് കൗൺസിലിങ് പോകുന്നത് കൗൺസിലേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടി കൗൺസിലിംഗ് സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം അൺപ്രൊഫഷണൽ ആണെന്നും കൂടി ഓർക്കണം സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പറയാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഈ കേസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കേസ് വർക്ക് പറയാണ് ഈ ചെക്കനാണ് മറ്റേ കേസിലെ ചെക്കൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ചെക്കനാണ് മറ്റേ കേസിലെ ചെക്കൻ ഉടനെ ആള് പറയാണ് മറ്റേ കേൾക്കുന്ന അടുത്ത സോഷ്യൽ വർക്കർ പറയാണ് അവനെ അവനെ അവനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ നല്ല അടിയുടെ കുറവാ സി സോഷ്യൽ വർക്ക് ഈസ് സച്ച് എ പ്രൊഫഷൻ ദാറ്റ് അൺകണ്ടീഷണൽ അക്സെപ്റ്റൻ അൺ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ും മറക്കരുത് പ്രോബ്ലംസ് ആർ നാച്ചുറൽ വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് വി സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ടു ജഡ്ജ് ബട്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പോപ്പിൾ